വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിഴിയോരം ഇത് നമ്മളോടൊപ്പം സണ്ണി സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ എൻഡോക്രൈ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റും ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ ബോബി കെ മാത്യു ആണ് ഇവിടെ ഹോമോണൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അപ്പം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസമിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്താണെന്നൊന്ന് പറയോ നമ്മളിപ്പം സംസാരിച്ചത് ഹൈപ്പോ കേൾക്കുന്നവരറിയാൻ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ കുറയുന്നു സോ കോമൺലി സ്ത്രീകളെല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് തടി കൂടുന്ന ഡോക്ടറെ തൈറോയിഡ് ഉണ്ടോ ആ തൈറോയിഡാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അതിന് കഴിക്കുന്ന മരുന്നാണ് തൈറോക്സിൻ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ബ്രാൻഡ് തൈറനോം അല്ലെങ്കിൽ എൽട്രോക്സിൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ബ്രാൻഡ് എൽട്രോക്സിൻ അഥവാ യൂ തൈറോക്സ് ഹൈപ്പറിലേക്ക് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോയുടെ മിസ്കൺസെപ്റ്റ്സ് മാറ്റുക പല സ്ത്രീകളും പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമിതമായ വണ്ണം വെക്കും എന്നിട്ട് പലപ്പോഴും വന്നിട്ട് പറയും ഡോക്ടറെ തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് തൈറോയിഡ് കാരണം അപ്പടി അങ്ങ് തടിയാന്ന് പറയും എന്നിട്ട് തൈറോയിഡിന് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴോ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പരാതി പറഞ്ഞു വരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്ര സിവിയർ ഹൈപ്പോത്തോറൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ടോട്ടലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നിന്നിരിക്കട്ടെ തൈറോയിഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഔൺസ് തൈറോക്സിൻ പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോലും മാക്സിമം വെക്കുന്ന തൂക്കം രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര കിലോ അത് മനസ്സിലാക്കുക തൈറോയിഡിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനല്ല വെയിറ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോ കുറയുമായിരിക്കാം പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും ക്ഷീണം തളർച്ച ശരീരത്തിൻ്റെ ഉന്മേഷം അഥവാ കൊളസ്ട്രോൾ ഫാറ്റ് ലിവർ ഇതെല്ലാം നോർമൽ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് തൈറോക്സിൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അമിതം വണ്ണം വരുന്നു ആ ടോപ്പിക് കൂടെ ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നു അതുപോലെ അല്ല തിരിച്ച് തൈറോയിഡ് ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ ആണോ ഹൈപ്പർ ആണോ എത്ര ടി എസ് എച്ച് എത്ര കിളിച്ചോട്ടെ തൈറോയിഡിന്റെ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് കേൾക്കുക ഫസ്റ്റ് തൈറോയിഡിൻ്റെ ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം തൈറോയിഡിൻ്റെ തുടങ്ങുന്നു അഥവാ ബോർഡർ ലൈൻ കിടക്കുന്നു അപ്പം പണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മുക്കിൽ വേറെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വേറൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ല എല്ലാം ഗൈഡ് ലൈൻസ് എലിസബത്തോട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോൾ മോൾ ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണോ വേണ്ടെന്ന് നെറ്റിലടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവൻ ഏകീകൃത ഗൈഡ് ലൈൻസാണ് അതാണ് അമേരിക്കൻ തൈറോയിഡ് അസോസിയേഷൻ ഡയബറ്റിസിന് അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിസ് അസോസിയേഷൻ ഹാർട്ടിന് അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസ് സോ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കിംസിൽ പോയാലും അല്ലെ എറണാകുളത്ത് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോയാലും ദുബായിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രിയിൽ പോയാലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഈ നമ്പേഴ്സും വാല്യൂസും നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ബോർഡർ ആ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തൈറോയിഡിൻ്റെ ബോർഡർ ലൈൻ വാല്യൂ ടി എസ് എച്ച് നാലിനടുത്ത് കിടക്കുന്നു അത് ഭാവിയിൽ ഹൈപ്പോത്തോറിസിലേക്ക് വരാം ചിലക്ക് തന്നെ അങ്ങ് നോർമൽ ആവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് തൈറോയിൻ്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ബോർഡറിൽ കിടക്കുന്നു ഇത് മോള അയഡിൻ്റെ കുറവിൽ നിന്നാണോ ഫുഡ് വല്ലതും കഴിച്ചതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണോ അതോ ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കേണ്ടി വരുമാണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആൻറ്റിബോഡി അതുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഡോക്ടറിന് ചോദിക്കുക ഡോക്ടറെ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയോ അതോ മരുന്ന് ആദ്യമേ തുടങ്ങുന്നതാണോ നല്ലതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മരുന്ന് വേണോ വേണ്ടിയും തീരുമാനിക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് ടി എസ് എച്ച് നോക്കുക അത് ബോർഡർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കരുത് ആറ് മുതൽ എട്ട് ആഴ്ച കറക്റ്റ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി ടി എസ് എച്ച് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ ആൻറ്റിബോഡിയും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മരുന്ന് വേണോ ഡയറ്റ് വേണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക രണ്ടാമത് എലിസബത്ത് ചോദിച്ച ഉത്തരം വൈറ്റമിൻ ഡി ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാൽസ്യവും പണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് മത്തി നത്തോലി പാല മുട്ട ഇപ്പോൾ അതല്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാൽസ്യം ഇടുന്ന സൺലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൂര്യപ്രകാശം അതും എത്ര മണിക്കത്തെ സൂര്യപ്രകാശത്തിനാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഇടുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സൺലൈറ്റ് ഡെയിലി പതിനെട്ട് മിനിറ്റേലും നമ്മൾ കൊണ്ടാലേ ബോഡിയിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടാവും 
ഭക്ഷണം വരാം തളർച്ച വരാം തലമുടി പിടിച്ചത് വരാം ഈ പെണ്ണുങ്ങളിൽ നീർവീക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷക്കുറവ് വരാം ചില കുട്ടികൾക്ക് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കക്കുറവും എല്ലിന് തീരുമാനം വരാം സോ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടി ജേണലൈസ്ഡായിട്ട് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ ടി എസ് എച്ച് നാലിൻ്റെ അടുത്താണ് തന്നെയാണ് ബോർഡർ ലൈൻ അത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ആൻറ്റിബോഡി ചെയ്യുക ചില സമയം കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്കാൻ ചെയ്യുക വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് ഇവിടുത്തെ ദുബായിലും യു എയിലും നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരിൽ പത്ത് പേരെടുത്താൽ പത്തിൽ ഒൻപത് പേർക്കും വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അമേരിക്കൻ പഠനങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് ദിറമ സോ വൈറ്റമിൻ ഡി ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ വൈറ്റമിൻ ഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ഞൂറ് ദിറം കൊടുത്ത് അതേസമയം വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ പൊടിയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ ഇരുപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ സോ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും വീട്ടിനകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരോ മുല കൊടുത്തവരോ തയ്യാറോടുള്ളവരോ ആണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണെന്ന് തന്നെ അനുമാനിക്കുക വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ പാക്കറ്റ് അല്ലെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വീതം പത്താഴ്ച എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നോർമൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് തെറാപ്പി വേണോ വേണ്ടിയോ നോക്കുക എപ്പോഴും നമുക്കറിയുന്നത് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന മിസ്കൺസെപ്ഷനെ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ അപ്പം വെയിറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് വെക്കുന്നു എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഈ നടിമാർ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണാൻ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് തടി വെച്ചു അതെന്താ ഇങ്ങനെ തടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വിഭാഗക്കാരുണ്ട് അര ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ടും വണ്ണം വെക്കുന്നവരുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ടും വണ്ണം വെക്കാത്തവരുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് മെറ്റബോളിക് ക്രൈറ്റ് സം പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ലെസ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ബൈ ദ ബോഡി സം പീപ്പിൾ ഇറ്റ് മോർ ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ബേൺ ബൈ ദ ബോഡി സോ ശരീരത്തിന് തന്നെ ദഹന പ്രക്രിയ വ്യത്യസ്തമാണ് സോ ചിലർക്ക് എത്ര കഴിച്ചാലും വണ്ണം വെക്കത്തില്ല ചിലർക്ക് ഇച്ചിരി കഴിച്ചാലും ബോഡി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഹോർമോൺ തകരാറുണ്ട് തടി വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര കിലോ വരെ തടി വെക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോൺ വരാണ് കോർട്ടിസോൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി അഡ്രീനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോർട്ടിസോൾ ഹോർമോൺ കൂടിയാൽ തടി കൂടാം അതുപോലെ സെക്സ് ഹോർമോണിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ഈ സ്ട്രജൻ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും തടി വെക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് തടി അമിതമായിട്ട് വെക്കുന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഡോക്ടറെ എന്തായി വെക്കാൻ കാര്യം ബേസിക്കലി എൻ്റെ ശരീരപ്രകൃതിയിൽ തടിയുള്ള ശരീരപ്രകൃതി ആയിട്ട് വെക്കുവാണോ അതോ തൈറോയിഡോ കോർട്ടിസോളോ സെക്സ് ഹോർമോണിൻ്റെ പിറ്റ്യൂട്ടിയുടെ കുഴപ്പമാണോ തൈറോയിഡ് കോർട്ടിസോൾ പിറ്റ്യൂട്ടിയുടെ കുഴപ്പമാണെന്ന് നോക്ക് ഹോർമോണിൻ്റെ തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ചികിത്സയത്ത് തടി കുറയ്ക്കുക മറിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തൈറോയിഡും കോർട്ടിസോളും പിറ്റ്യൂട്ടിയുടെ ഹോർമോണും എല്ലാം നോർമൽ എന്നിട്ടും തടി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഡയറ്റും എക്സസൈസും ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തടി കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തടി വെക്കുന്നത് പ്രസവാനന്തരമാണ് പല പെണ്ണുങ്ങളും കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അമ്പത് കിലോ ഫസ്റ്റ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് കിലോ അറുപത് കിലോ അമ്പത് കിലോ ആക്കാതെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിൽ പോകും പിന്നെ എഴുപത് കിലോ ആവും പിന്നെ ഇരുപത് കിലോ വെച്ചിട്ട് പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് തടി വെച്ചാൽ തടി കുറയ്ക്കാൻ വരും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുപത് കിലോ കുറയ്ക്കാൻ പാടാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഗർഭം കഴിയുമ്പോഴേ വെയിറ്റ് കൂടിയെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് പൂർവ്വമായിട്ടുള്ള വെയിറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക കേൾക്കേണ്ടവർ അറിയേണ്ടത് അമ്പത് കിലോ ഉള്ള സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായതിനു ശേഷം അറുപത്തിരണ്ട് കിലോ ആയി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പ്രസവത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ എട്ട് കിലോ കുറച്ച് അമ്പതിലോ അമ്പത്തഞ്ചിലോ ആക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിൽ പോവുക അറുപത്തിരണ്ടും വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിൽ പോയാൽ പിന്നെ എഴുപത്തഞ്ചായി പിന്നെ ഇത്രയും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പാടെന്ന് വെച്ചാൽ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് പേപ്പർ തോറ്റ് മൂന്ന് തോറ്റ് പത്ത് പേപ്പർ തോറ്റിട്ട് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നതിലും നല്ലത് അപ്പപ്പം തോറ്റ പേപ്പർ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാവുന്ന സോ വെയിറ്റ് പൈലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലത് ആദ്യമേ വെയിറ്റ് വെക്കാൻ നോക്ക് ഹോർമോൺ തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക ഹോർമോൺ തകരാറില്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഡയറ്റ് എക്സസൈസ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്ക് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എൻ്റെ പേര് ജോസഫ് എന്നാണേ ഓക്കെ സംസാരിച്ചോ ഡോക്ടർ ജോസഫ് ഡോക്ടറെ ഓ എനിക്ക് ഷുഗറിനെ പറ്റി ഒന്ന് അറിയാനായിരുന്നു എൻ്റെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ 137 ഓ ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ഓ 145 ഓ പക്ഷെ എച്ച് ബി എ വൺ സി വെരി ഗുഡ് പറഞ്ഞു ഓ നൈൻ വെരി ഗുഡ് ജോസഫേ ഞാൻ മരുന
5.7 and 6.4 is borderline. That is English pre-diabetes. This is the same thing. Diet, exercise, and weight loss. So, we have to say that HBA is 6.9. But sugar is not in the same way. Average blood sugar is 6.5. That is the diabetes. We have to say that HBA is not in the same way. Sugar is borderline. 6.2. So, 5.7 and 6.4 is the same way. We have to start the diet. Indonesia Kolesterol BP ini cikil sikit. Ada ni pernah American pernah dengan kita. Sugar anu orang ada bakti wanita tu pernah. Doktor sugar ni cikil sedikit ni kita tahu perlu. Ini insu ni dekat ni otto isto. Ada ni sahur ini pernah ni yoga atau exercise tu. Ada macam ni macam ni mana ni ada dekat ni pernah. Okay, sugar ni ada tiada ni korang perlu. Cita kolesterol ada LDL, edu bodi korang dengan ada ni macam ni kerja. Blood pressure nutin apa tu orang korang dengan ada ni macam ni kerja. Sebab teri cian ni kerja tu sembuh. Kita ni Malaysia ni sebab ni sugar ni macam ni kerja. Kolesterol ni macam ni korcah ni jadi beef macam ni kerja ni ada noy beli. Ini macam ni kolesterol ni tu. BP ni macam ni korcah ni jadi tu pernah. Jadi marilah korang nak lihatkan apa side effect itu. Jadi anda nampak, no, kek itu orang sila kena sugar allah kalpan. Sugar nampam berenda BP, cholesterol, orang heart name, kidney name, orang orang ada lain juga udara nasi tinggi orang nasi pikir nada. So sugar cek ini nampam cita cholesterol ada LDL. Nengal HB yang sila vary jauh cila LDL, edu bade tarik maintain cila, edu bade mail lah nengal cholesterol ada berenda garikya. Blood pressure, rendah reading ni dekka, rendel, rend, moon reading ni, rend reading ni le, nutin apa dah end berikut lah nengal. Adi me low dose BP ada berenda garikya. Adi BP kalau beri kidney protect team, kidney beri protect Tin bonda album ini adanya produk ini. Thank you, thank you very much. Okay, okay thanks a lot. Doktor, pada hari ini, kita akan melakukan thyroid hormone treatment. Tidak ada orang yang berani untuk melakukan ini. Mereka akan melakukan ini pada saat yang sama. 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 Antibody yang already pernah ada juga, samsheh orang yang kalau kita scan jadi goit condong nok, permen dah nampak orang yang mari kita nampak orang mari kita kaji. Adakah orang yang sugar dengan kolesterol ini ni hormon medicines, hormon dek rendi, ada syarikat lelai insulin naik atau thyroid naik atau sex hormon dek purushin dek lain gigi udah nampak orang testosteron naik atau sedih dek wandi ada orang yeast dek naik atau urik ke panih muda kaya tu nur semain berke dis permenan, pati semain berke hormon dek dipoya recover jiu, ada ede type apa nampak orang yang mari kita kaji kaji. Doktor, aduh boleh ni cuci kalau di sini, nama la ingin ada ini satu, ini ni bela, mungkin marinir bela side effects orang. Eh, perih manusia kan, semua orang mandi cuci kena hormon guli ada side effect orang. Basically manusia kan, ni ni syarikat la hormon ini ni kalau ni hormon ni dito, ni ni pankreas insulin ni pada bikin dah insulin ni dito, ni ni thyroid ini thyroxin ni lah, ni thyroxin ni dito, ni ni rasna ti ini purushatta mula purusha hormon beri ni lah, ni ada dito, ni ni over yeast tu jen anda kan dah ni ada dito. Biasa ni ni body normally ni pada bikin ni ada dekam boleh lah, ni side effects. Suppose, pala payah marin, nanam marin, ni lah, nama tu ni gym ni pergi doktor, ni nas filmin ni mandi. Workout itu itu masih langgut berkenaan dengan inna shooting ini patolang itu korang cuma masih lewatkan hormon dahulu barai. Adanya anda pandu purisha hormon anabolic steroid itu kan. So masih lewatkan ini orang yang tinggi yang testosteron injection itu masih lewatkan lain gigi dan naik terus mesin dari naik terus barai. Masih ada prostate cancer barai chance itu kuat lah. Tiri cah anda body purisha hormon ini lengan ada itu orang ada side effect tidak. Adanya barai istri gal paling barai istana balik pun tidak. Istri hormon tanda itu breast ini balik pun tidak korang cuma warna angkut itu. Istri hormon ini istri jen anda body ini lengan ada itu benefit orang. Istri hormon normal itu pada bikin Pin ni istilah yang kita breast cancer, ovarian cancer, atau side effect itu. So, apa itu? Ada itu blood dile, hormon dalam tu nok ga, nok itu koro mandang ni ledekka, normal ane ni ledekka dah biasa bilah. So koro mandang ni ledekka side effect itu normal orang orang ni syarikat sahun diri tu nos tanah vali po, lingat ni vali po, koda main di abuse ni dal, awak side effect tu nischeh mai mandiri. Doktor, nama kita caller beri cerita ni. Hello. Hello. Namaskar, am Arya samsari kene. Hendu beri jinu, jen sarjeh na ane kene. Doktor tu samsari jodoh jinu. Ha. Doktor, ini ke thyroid ini, tapi saya ni pernah 25 awak kaji sendiri dek na. Ini ke ingat belit tak padu orang ni na wah, al thyroid itu bandar na. Belit tak padu orang ni, nama mana Malaysia tu lebelah pandan orang ni ada orang na, atau alam orang. Ah, ada ada, ni windila go na, pernah. Windila go, alam windila go, correct yang kita. So ini yang pernah correct kita orang. Thyroid orang na, bandar na, thyroid orang tu orang ni windila go beritil lah. Jadi dua random interlater, dua random antibody guna. Vitiligo ni orangnya pandan, nama orang ni adalah Vellapanda. 
വെള്ളത്തെ പാണ്ട് പാണ്ട് പോലെ വരും അത് ലിപ്സിന്റെ ചുറ്റും വരും നമുക്കത്തെ കൈകാലുകളെല്ലാം വരും സോ അത് വരുമ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ പറയാം അലർജി ആ സർപ്പകോപോ അല്ലെ ശാപോ അല്ലെ ഫുഡ് കഴിച്ചു എന്നാന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആന്റി സ്കിൻ ആന്റിബോഡി സ്കിന്നിനെതിരെ ആന്റിബോഡി വരുമ്പോൾ സ്കിന്നിലെ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉള്ള മെലനോസൈറ്റ്സ് നശിക്കുന്നതാണ് വിറ്റിനിക്കും ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തൈറോയിഡിനെതിരെ വരുമ്പോഴാണ് ഹൈപ്പോതൈറോയിസം വരുന്നത് സോ തൈറോക്സിൻ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് വിറ്റിലിഗോ പോത്തില്ല ഇത് തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സോ തൈറോക്സിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വിറ്റിലിഗോ ഉള്ളവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കിട്ടാം പക്ഷെ വിറ്റിലിഗോയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്കിൻ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കിഡ്നിയുടെ മേളിലുള്ള എന്ത് കോർട്ടിസോൾ കുറയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് മെൻസസ് തെറ്റാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഷുഗർ വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ വെള്ളപ്പാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു അസുഖം മാത്രമല്ല അത് ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കറക്റ്റ് എടുക്കുക കൂടെ തൈറോക്സിന്റെ മരുന്ന് കറക്റ്റ് എടുക്കുക പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉത്തരം പലപ്പോഴും തൈറോക്സിൻ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫൈവ് എടുക്കുന്നത് പലരും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് കാണിച്ചിട്ട് പറയും ഇത് കുട്ടികളുടെ ഡോസ് അല്ല ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ഡോസ് എടുക്കാമോ അതോ ഇതിനും കൂടിയ ഡോസ് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൺട്രോൾ കിട്ടിയാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെ മാഡം എടുത്താൽ മതി സപ്പോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൺട്രോൾ കിട്ടില്ലേ മാത്രം അമ്പതോ എഴുപത്തഞ്ചോ ആക്കിയാൽ മതി സോ നിങ്ങളുടെ ഡയഗ്നോസ് അനുസരിച്ച് തൈറോക്സിൻ അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക പെർമനന്റ് ആണെന്നോ ഇല്ലയോ എന്നാൽ ആന്റിബോഡി ചെക്ക് ചെയ്യുക സ്കിൻ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് രണ്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് മരുന്ന് മാറ്റുക പണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തൈറോയിഡ് ഉള്ളത് കപ്പയോ കാബേജോ കോൾഫ്രോ ഒന്നും വരുന്നതല്ല പണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കും അയഡിൻ ഉപ്പ് കഴിക്കുക ഡോക്ടറെ കപ്പ കാബേജോ കോൾഫ്രോ കഴിക്കുക അതൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ എല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കല്ലുപ്പ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എവറി വെറി ഇറ്റ്സ് ഐഡൈസ് സോൾ കല്ലുപ്പാണ് നിരോധിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി ഇരുപത്തിരണ്ട് റിറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കല്ലുപ്പ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ കല്ലുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഐഡൈസ് സോൾട്ടേ ഉള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ടാണ് മുഴകളുടെ അംശം ഇപ്പൊ കുറവും ബ്ലഡിലെ ചേഞ്ച് കൂടുതലും നമ്മൾ വിളിച്ച പ്രേക്ഷകരെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് നോക്ക വെള്ളപ്പാണ്ടിനൊപ്പം വന്നു ആന്റിബോണി രണ്ട് പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ തൈറോയിഡ് കാണുന്ന പത്തിലൊൻപതും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക ആണുങ്ങൾക്കല്ല നൂറ് തൈറോയിഡ് രോഗിൽ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് പെണ്ണുങ്ങളും ഒന്നേ ആണുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ആണും പെണ്ണും ഒരു വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഒന്നാ എന്തിനു പെണ്ണിന് മാത്രം വരുന്നു സോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഹോർമോണിന്റെ ചേഞ്ച് പ്രസവാന്തരം അഥവാ കൗമാരത്തിൽ സെക്സ് ഹോർമോണിന്റെ വേരിയേഷൻ കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തൈറോയിഡ് വരുന്നത് അതിന്റെ പേരാണ് ഹാഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് സോ തൈറോയിഡ് ഉള്ളവർ ഹൈപ്പോതൈറോയിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ കഴിക്കുക ഹൈപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിയോമർക്കസോളോ റേഡിയോക്സിൻ എടുത്തിട്ട് അത് നോർമൽ ആക്കുക അഥവാ കപ്പയോ കാബേജോ കോളിഫ്ലോറോ അയഡിന്റെ കുറപ്പോ അല്ലെ മത്തി നെത്തോലി അയഡേസോട്ട് ഇതുകൊണ്ടുള്ള തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ കണ്ടുവരാറുള്ളൂ അതാണ് ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസിന് ഡയറ്റ് പറയുന്ന ഡോക്ടർമാർ ഡയറ്റ് ചാർട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല ഫസ്റ്റ് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എലക്ട്രോക്സിൻ ഗുളിക ഇരുപത്തഞ്ചോ അമ്പതോ നൂറോ കഴിക്കുക ഡയറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഡയറ്റും തൈറോയിഡ് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല വ്യായാമം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് തടി കൂടായിരിക്കാൻ നോക്കുക ഏത് ടൈപ്പ് ആ തൈറോയിഡ് നോക്കിയിട്ട് ചികിത്സ എടുക്കുക ആദ്യം ഡോക്ടർ പറയേണ്ട ഹൈറ്റിനെ കുറിച്ച് അത് ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഭാഗമാണ് പക്ഷെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഹൈറ്റ് വെക്കാത്തതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറയുക കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഹൈറ്റ് ഇസ് തോട്ട് വിത്ത് ദ ബിഗസ്റ്റ് വെൽത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് വളർച്ചയേ ഉള്ളൂ പൊക്കം ബുദ്ധി ലൈംഗിക വളർച്ച പക്ഷെ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ഇത് ജാൻസി ആണ് ജാൻസി ഡോക്ടർ ആണ് റാസൽ കന്നെ എന്നാണ് സംസാരിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് അതെ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഒരു മാസം എന്റെ പേര് ജാൻസി എന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു മാസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മുഴ കാണുന്നു അപ്പൊ അത് ഇനി ചെറിയൊരു വേദനയുണ്ട് അപ്പൊ അത് എവിടെ ഏത് ഡോക്ടറെ ഇവിടെ കാണണ്ടേ എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ജാൻസി എത്ര വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് അമ്പത് വയസ്സ് അമ്പത് വയസ്സുണ്ട് മാസമുറ നിന്നോ മെൻസസ് മെനോപ്പോസ് 
ആൻസിയോ ഏതൊരു സ്ത്രീക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സോ അമ്പത് വയസ്സോ കഴിഞ്ഞു വണ്ണമുണ്ടോ ഇല്ലയോ സ്ഥലത്തിൽ ഒരു തടുപ്പ് കണ്ടു പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ക്യാൻസർ ടുമർ ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല സിസ്റ്റോ ഫൈബ്രോഡിനോസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നൂറിൽ രണ്ട് പേർക്ക് അത് ക്യാൻസറായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടാം സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറിനെയോ ആരെയും കാണുക ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ടില്ലേലും ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന നിർത്തി എന്ന് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ഒരു മാമോഗ്രഫി ചെയ്യുക ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടൈറ്റ് ബ്രേസിന്റെ സപ്പോർട്ട് തന്നെ നോർമൽ ആവും സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ജാൻസിയുടെ പ്രായം ആർത്തവൻ നിന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഈസ്ട്രജൻ ബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് നോർമൽ ആവാം ഇല്ലാതാവാം നോർമൽ ആവാനാണ് ചാൻസ് പക്ഷെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ അൾട്രാസൗണ്ടോ മാമോഗ്രഫിയോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക നാപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ബ്രസ്റ്റിന് മുഴയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ട്യൂമർ ആണോ സിസ്റ്റ് ആണോ അറിയാം ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് നോക്കുക ഏത് ലേഡി ഡോക്ടറിനെ കണ്ടാലും ഏത് ഡോക്ടറിനെ കണ്ടാലും അൾട്രാസൗണ്ട് റെഫർ ചെയ്യും അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സിസ്റ്റ് ആണോ ഫ്ലൂയിഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാം ചെയ്ത് നോക്കുന്ന എന്തിനാണ് നൂറിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ട്യൂമർ ഉള്ളൂ പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എട്ട് പേരും നോർമലാണ് ആ നോർമലാണോ നിങ്ങൾ ഒന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി നാട്ടിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കറക്റ്റ് ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുക അൾട്രാസൗണ്ട് എന്തോ സാധാരണ ഫിസിഷ്യനോ ഗൈനക്കോളജി കണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടിന് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും അതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ജാൻസി അപ്പം ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ ബ്